Stało się. Przyszłość nadeszła. Odbył się wszak pierwszy komercyjny kosmiczny spacer w historii ludzkości. Mógł sobie na niego wprawdzie pozwolić multimiliarder, ale poza fajną fotką z kosmosu załoga Falcon 9 ma przeprowadzić 36 eksperymentów naukowo-badawczych. Okay. Czwartek, 12 września 2024 rok. Pogoda w Warszawie nie rozpieszcza, no ale to bez znaczenia, no bo tworzy się historia. Załoga Falcon 9 odbyła pierwszy komercyjny spacer w kosmosie. Właściwie to nie był spacer, tylko takie wychylenie, wykukanie się kukułeczka z gniazda, no i schowanie. Kapsula, która została wyniesiona na orbitę okołoziemską, znajduje się czterech astronautów. Miliarder i przedsiębiorca Jared X. Zachman, emerytowany podpułkownik sił powietrznych USA Scott Kit Potet oraz inżynierka Sarah Gills i Anna Menon, oficer medyczny. 20-minutowy komercyjny spacer, wychylenie się jak już ustaliliśmy, nastąpił, gdy kapsuła załogowa znalazła się w odległości 700 km od Ziemi. No i był to w zasadzie gwóźdź programu firmy SpaceX Elona Muska. Wydarzenie było opóźnione o kilka godzin, ale ostatecznie dwoje członków załogi Polaris Down pospacerowało sobie po kosmosie. Ta cała podróż jest również testem dla kombinezonów IWA SpaceX. The mission also puts those space suits to the test for potential future SpaceX missions to the moon and Mars. Mają być prowadzone także badania nad promieniowaniem kosmicznym. Załoga będzie badać wpływ promieniowania w wysokich orbitach ziemskich, w tym w pasach Van Allena, gdzie poziomy promieniowania są znacznie wyższe. To badanie pomoże lepiej zrozumieć, jak chronić astronautów w długotrwałych misjach kosmicznych. Misja ma za zadanie też przeprowadzać liczne eksperymenty dotyczące zdrowia ludzkiego w warunkach kosmicznych. Wśród nich między innymi wykona zdjęcia mózgu astronautów metodą rezonansu magnetycznego oraz podejmie próbę wykonania zdjęć rentgenowskich, ale bez użycia aparatu, wykorzystując naturalne strumienie promieniowania zachodzące w przestrzeni kosmicznej. <śmiech> Astronauci mają także przetestować przesyłanie komunikatów za pomocą impulsów laserowych zamiast sygnałów radiowych między kapsułą Crew Dragon a konstelacją satelitów Starlink firmy SpaceX. Wydarzenie na żywo śledziło dziesiątki tysięcy osób. Posłuchajcie zresztą sami. Z takich ciekawostek kapsuła Crew Dragons nie została wyposażona w śluzę powietrzną, więc na działanie próżni kosmicznej wystawione było jej całe wnętrze. Z tego powodu wszyscy członkowie misji Polaris Down musieli we czwartek założyć skafandry, choć tylko dwoje z nich testowało funkcjonalność i zwrotność skafandrów poza kapsułą. Przejrzałam za Was ten trzygodzinny stream i wybrałam najciekawsze fragmenty, więc jeśli macie ochotę, zostawiam Was w przestrzeni kosmicznej. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy Wy, jeśli taka misja byłaby darmowa, dalibyście się ponieść w kosmos? All right. So we did get the video back. The hatch you, is open. If you just jumped in, we are 38 minutes into Jared today's spacewalk, currently. and the hatch is open on Dragon. First view like from a helmet gotta, cam. Uh, hey, that's a helmet looking cam. Looking out. Oh, wow. That is helmet cam. Air one is go to continue. To the howling dark in space there. That structure you see there is EV1 
Sierra TB1, I'm transitioning back from under the display. Space copies, we're with you in your helmet cam. Once again, this helmet cam, what we, that structure we see is the, the spacewalker. This is Jared now egressing through the forward hatch of Dragon Resilience. The Skywalker, yeah. These are the first views of the first ever commercial spacewalk. And at the bottom of the mobility is progressing. I have a feeling the crowd is about to go wild. There we go. Good call. <laughs> I'm at a loss for words, gents. Look at that. You know, SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world. Now I think that you want them to step into Crash Matrix 1. Single-handed mobility wow. demonstration. Wow. wow. Commander Jared Isaacman now emerging Copy from... Copy review and test matrix one, watching from the nose cone. This is one of their planned tests. The okay, mobility left is and just right are three. Pitch and roll are three. Yaw is a two. Switching single-handed operations are fine, static, and with dynamic disturbance. Switching to left hand. <laughs> it looks so effortless. Up, down, left, and right are threes, maybe a two. Pitch is a four. Roll is a two. Yaw is a two. So these are the suit mobility checks that Jared is performing. Single-handed operations, dynamic and with disturbance are all adequate. Test matrix one complete. HUD check, 5.3 PSI, 48% RH, 33 decimal nine Celsius. He's Space reading off copy. the uh, matrix one and HUD readout. Crew ops check, EV one's good. Who do you think that one good? What you good? Okay, stepping into vertical translation. We're gonna start with the horizontal bars. What I was going to say, is that far enough out for you, man? Yeah, yeah. Also, as they transition there right, from orbital we're going to transition night, over to vertical. Night. Look at the Terminator, man. It's, it's beautiful. Vertical and horizontal are equally workable, slightly favors horizontal. I'm going to do a max reach. Left hand's at the top of the mobility aid. Okay.